हेलो एंड वेलकम बैक आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी आई डॉक्टर कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन और आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कैरेटोकोनस के बारे में कैरेटोकोनस जो आंख में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है तो क्या होता है ये कैरेटोकोनस क्यों होता है इसको कैसे पकड़ा जाता है और इसके क्या लेटेस्ट इलाज हैं ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में तो देखिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कैरेटोकोनस होता क्या है कैरेटोकोनस नाम ही बता रहा है कैरेटो मतलब कॉर्निया या आंख की काली पुतली कोनस मतलब कोन जैसा हो जाना या त्रिकोण हो जाना तो कैरेटोकोनस में क्या होता है कि अगर आप इस आई के मॉडल को देखें तो हमारी आंख में काली पुतली होती है इसको काली पुतली कहते हैं फिर आंख में आता है एक लेंस और फिर आंख में आता है एक पर्ता एक नॉर्मल इंसान में काली पुतली बिल्कुल गोल होती है इस तरह की लेकिन अगर ये पुतली कोनिकल हो जाए कुछ इस तरह की हो जाए तो इसको हम कैरेटोकोनस कहते हैं इस बीमारी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस बीमारी का टाइमली या अर्ली स्टेज में इलाज नहीं करा जाता तो आंखों में अंधकार होना या रोशनी जाना निश्चित है तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कैरेटोकोनस होता क्यों है और कब आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसका चेकअप कराने के लिए देखिए कैरेटोकोनस का एज सच कोई रीजन नहीं होता यूजुअली ये प्रॉब्लम जेनेटिक या फैमिली में रन करती है तो अगर आपके पेरेंट्स को आपके सिबलिंग्स को या ग्रैंडफादर को कभी कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम रही हो तो आपको एक बार ही अपने आई डॉक्टर के पास जाके इसका चेकअप जरूर कराना चाहिए ये प्रॉब्लम यूजुअली अर्ली टीन या लेट ट्वेंटी में प्रेजेंट करती है मतलब 12 से लेके 20 साल की उम्र में ये प्रेजेंट करती है लेकिन ये बच्चों में भी पकड़ी जा सकती है तो इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना जल्दी इसका इलाज हो सकता है उतना जल्दी आंखों की ट्रीटमेंट करी जा सकती है और नजर को बचाया जा सकता है अगर आपकी आंखों में धुंधलापन आ रहा हो या फिर आंखों के चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा हो या आंखों में सिलेंडर नंबर बार बार बढ़ रहा हो या बदल रहा हो सिलेंडर नंबर या फिर आंखों में हेलोज या ग्लेयर्स आ रही हो या आंखों में स्ट्रीक्स ऑफ लाइट दिखती हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि चश्मा पहनने के बाद भी साफ नहीं दिख रहा या आपको घोष्ट इमेज दिख रही हो या फिर जो बच्चे हैं अपनी आंखों को कॉन्स्टेंटली रब कर रहे हैं मल रहे हैं या बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम बच्चा अगर आंख को मलते रहता है तो इस तरह की सिचुएशन में कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए वहां पे आई डॉक्टर पहले आपका एक स्लिट लैम्प पे चेक करेगा स्लिट लैम्प पे चेक करके अगर उसको शक होता है कि कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम हो सकती है तो आपका एक स्पेशल टेस्ट कराएगा जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी या फिर पेंटा कैम कहते हैं इस टेस्ट में हम जो काली पुतली है उसकी मोटाई और उसकी स्टीपनेस को देखते हैं और ये एक हंड्रेड परसेंट सटीक तरीका है आंखों में कैरेटोकोनस को डायग्नोस करने का तो अगर आपकी आंख में कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है तो घबराने की बात नहीं है आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो अगर टाइमली कर दिए जाए तो आंखों की रोशनी पूरी बचाई जा सकती है सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैरेटोकोनस भी दो प्रकार का होता है एक होता है जो होता है प्रोग्रेसिव मतलब वो बड़े जा रहे हैं बड़े जा रहे हैं और 10 से 20 साल में वो इतना बढ़ सकता है कि आंखों की रोशनी पर प्रभाव ला सकता है और दूसरा होता है नॉन प्रोग्रेसिव जो अपनी जगह पे रुका हुआ है देखिए कैरेटोकोनस की लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो हैं उसको हम कहते हैं सी थ्री आर या फिर सी एक्स एल जिसका फुल फॉर्म होता है कॉर्नियल कोलाजिन क्रॉस लिंकिंग सीधरी आर में हम क्या करते हैं कि जो आपकी काली पुतली है जो कमजोर होने के कारण कोन जैसी बनती जा रही है उसको सी थ्री आर की मदद से टफनिंग कर देते हैं या स्टिफनिंग कर देते हैं या फिर उसको हार्ड कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर रुक जाए और आगे और कोन ना बने जैसे आपने टफन ग्लास के बारे में सुना होगा कि शीशे को टफन करके स्ट्रांग बना दिया जाता है वैसे ही सी थ्री आर में काली पुतली को स्टिफ कर दिया जाता है जो अपनी जगह पर रुक जाए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सी थ्री आर कोनिकल पुतली को वापस गोल नहीं बनाता 
वो कोनिकल पुतली को अपनी जगह पर रोक देता है ताकि ये बीमारी जो है कैरेटोकोनस की ये और आगे ना पड़े एक बारी सी थ्री आर हो जाता है उसके बाद हम या तो चश्मों से या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से या फिर आई से आपके चश्मे का नंबर जो है वो हटा सकते हैं तो सी थ्री आर जो है बेसिकली एक घंटे का प्रोसेस होता है इसमें आपकी आंखों में एक स्पेशल तरह की ड्रॉप डाली जाती है जिसका नाम राइबोफिलावेंट ड्रॉप्स होता है और उसके बाद आंखों पे यूवी लाइट को डाला जाता है और यूवी लाइट के डलने से इस राइबोफिलावेन ड्रॉप के ऊपर आंखों की पुतली जो है उसमें एक रिएक्शन होता है क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पुतली हार्ड हो जाती है और कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम वहीं रुक जाती है नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटैक्स इंटैक्स क्या होते हैं एक स्पेशल तरह की रिंग होती है सेमी सर्कुलर रिंग होती है जिसको हम इस कैरेटोकोनस कॉर्निया के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं दोनों तरफ इंटैक्स क्या करते हैं कि क्योंकि ये रिंग्स कॉर्निया के अंदर चली जाती है तो ऊपर से ये कॉर्निया की फ्लैटनिंग करते हैं जिसकी वजह से कॉर्निया नॉर्मल शेप जैसा हो जाता है और क्वेरेटोकोनस की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है कभी कभार अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो सी थ्री आर पहले करा जाता है और उसके बाद इंटैक्स रिंग्स जो है वो कॉर्निया में डाली जाती है लेकिन अगर ये सारी चीजें फेल हो जाए अगर बहुत ज्यादा सिवियर कैरेटोकोनस है तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज रहता है और वो होता है आंखों की पुतली को बदलना जिसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं कैरेटोकोनस में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है ऑलमोस्ट नाइन्टी से नाइन्टी इसका सक्सेस रेट रहता है और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से पूरी पुतली को या कॉर्निया को नहीं रिप्लेस करा जाता एक सिर्फ ऊपर की लेयर को रिप्लेस करा जाता है जिसको हम कहते हैं लेमेलर कैरेटोप्लास्टी तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कैरेटोकोनस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर टाइमली इसका डायग्नोस और इलाज हो जाए तो आंखों की रोशनी पूरी बचाई जा सकती है अगर बच्चे अपनी आंखों को ज़्यादा मिले या बच्चों की आंखों में एलर्जी हो या फिर आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा हो या चश्मा पहनने के बाद भी रोशनी साफ ना हो रही हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कैरेटोकोनस का एक बार चेकअप कराना चाहिए जो कॉर्नियल टोपोग्राफी से आपको बता सकते हैं आँख में कैरेटोकोनस है कि नहीं कैरेटोकोनस की बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल है जिसमें सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है C3R और उसके बाद इंटैक्स या फिर कैरेटोप्लास्टी जिसमें कॉर्निया जो है जो आंखों की पुतली है उसको बदला जा सकता है कैरेटोकोनस के बाद अगर आंखों में चश्मे का नंबर रह जाता है तो वो चश्मा पहन के या फिर स्पेशल तरह के कॉन्टैक्ट लेंस पहन के जिसको आर जी बी कॉन्टैक्ट लेंस या स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं या फिर आई से चश्मे का नंबर ठीक किया जा सकता है तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने आंखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए अपने कैरेटोकोनस का चेकअप जरूर कराइए अगर फैमिली में हिस्ट्री है कैरेटोकोनस की तो एक बार अपना चेकअप जरूर कराइए ताकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको टाइमली डायग्नोज करा जा सके और टाइमली ट्रीट किया जा सके तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I'll be back soon.